कहा खो गई मेरी स्मार्ट वॉच ब्रो अगर स्मार्ट वॉच नहीं मिली ना तो पापा छोड़ेंगे नहीं ब्रो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरे पिगी बैंक में भी इतने पैसे नहीं है कि मैं न्यू वॉच लेके आ जाऊं और पापा को पता भी ना चलने दूं। ब्रो क्या करूं मैं ब्रो तू अपने पापा को बोल कि तुझसे तेरी स्मार्ट वॉच खो गई है और तू अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है मेरा जब फाउंटेन पेन खोया था ना तो मैंने अपने डैडी को ऐसे ही बोला था ब्रो मेरे पापा तेरे पापा जैसे समझदार नहीं है वो सुनते कम है हाथ ज्यादा चलाते हैं ब्रो तू फिकर मत कर मैं कुछ करता हूँ ब्रो जल्दी करना होगा तू वॉच की फिकर मत कर मैं कुछ करूंगा कैसे तेरे पास पैसे हैं मेरे पास दादाजी दादाजी की बारी चलो दादाजी अरे चलो 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 प्लीज 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 अच्छा यस बताओ बारह बेटी तेरवा भाई और माँ बाप गोद में लेके घूमे और बांटे मिठाई बोलो कौन है भाई गैर जिम्मेदार <laughs> एक बात बताओ तेरा तेरा बच्चे पैदा करना गैर जिम्मेदारी है ना वाह मम्मी वाह वाह क्या अरे रिडल का जवाब दो भाई आ, मैं देती हूँ घड़ी घड़ी कैसे कैसे बारह बेटी मतलब घड़ी की बारह आर्स वन टू ट्वेल्व हाँ और बेटा मतलब सेकंड्स की सुई माँ बाप मतलब आर और मिनट की सुई और वो घूम के मिठाई बांटे मतलब बेटे को लेके जो घूम रहे हैं तो आर और मिनट की सुई सेकंड की सुई को लेके घूम रही है बोलो यस एक आदमी महत्वपूर्ण किंतु सब भूल गए उसका खास दिन चलो 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 अभी अभी कौन नहीं 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 ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं। बताना पड़ेगा हार गए ओके मैं बताता हूँ तो द आंसर इज दादाजी का मुद्दे सब भूल गए दादाजी का मुद्दे लेकिन मुझे याद था दादाजी का मुद्दे कौन गाइस इसको बेच कर आए कहीं बाहर अरे नॉन पहली बात तो दादाजी का बर्थडे कोई नहीं भूला है अच्छा तो फिर दादाजी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए या उनको सरप्राइज देने के लिए किसी ने कुछ प्लान क्यों नहीं किया और बोले जा रहे हैं मेरे हाँ, मेरे लाल जिसका बर्थडे होता है उसका सरप्राइज उसके सामने प्लान करते हैं क्या ना लायक कहीं का उत्तर वो ओ सी आप लोग मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे नहीं अरे नहीं नहीं अरे नहीं दादाजी उल्लू बना रहे सब लोग कवर अप कर रहे हैं सब आपका बर्थडे भूल गए थे पर मैं नहीं भूला था इसलिए मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया कल सुबह मैं एक लिस्ट लेके आऊंगा आपके घर पे और फिर आप मुझे बताओगे आपको कौन सा गिफ्ट किससे चाहिए ओके ओके वेरी गुड गेम ओवर स्मार्ट वॉच हाँ दादाजी एग्जैक्टली डिटो सेम ऐसी स्मार्ट वॉच आपको अपने बर्थडे पे मांगनी है क्या मतलब आप अपने बर्थडे पे सेम टू सेम ऐसी वॉच मांगिए और फिर मुझे दे दीजिए अच्छा पोते जी दादाजी का बर्थडे इसलिए मनाया जा रहा है देखो अगर तुम्हें स्मार्ट वॉच चाहिए तो डायरेक्ट अपने पापा से कहो जरूरी होगा तो तुम्हें दिलवा देंगे दादाजी कौन से माँ बाप को अपने बेटे की हर डिमांड जरूरी लगती है इसलिए मैं आपके पास आया नो बेटा दिस इज रॉन्ग गलत तरीका है मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा दादाजी अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो आज से हमारी दोस्ती खत्म दादाजी द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ बताइए क्या सोचा आपने आपको दोस्ती रखनी है कि तोड़नी है देखो बेटा स्वार्थ वाली दोस्ती का तो कोई मतलब नहीं होता ना मैं तुम्हारी ये डिमांड तो नहीं मानूंगा ठीक है 
एज यू विश फिर आज से हमारी दोस्ती खत्म चल ब्रो ओ, ये तू क्या कर रहा है टेंशन मत ले अभी बुलाएंगे बंधु तुम टेंशन मत लो नहीं नहीं तुम सरप्राइज प्लान करो ना मम्मी और सखी के साथ मिलकर ना कुछ यूनिक आइडिया ढूंढ निकालो ना देखो पापा के इस बर्थडे पर उन्हें एक कमाल का सरप्राइज देना है हाँ मैं भी सोचता हूं ओके चल बाय बाय सर अंकल के बर्थडे का सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हो पापा को कुछ सरप्राइज देने का प्लान कर रहे हो क्या ना जैसे माँ बाप की उम्र बढ़ती है वैसे वो बच्चों के जैसे हो जाते हैं ना तो छोटी छोटी सरप्राइजेस छोटी छोटी खुशियां बहुत जरूरी होती है आई नो क्या हुआ चंदू हाँ हाँ कोई टेंशन है नहीं सर बस आपको देख रहा था आप कितना ख्याल रखते हैं ना अपने माता पिता का और एक मैं हूं कि कुछ नहीं कर पाता उनके लिए सर सर कल से उसका मूड ऐसा ही है वो उसकी माँ गांव में बीमार है ना और ये जा नहीं पा रहा है तो शायद इसीलिए ओ तो पूछो तो सही है अगर किसी चीज की जरूरत हो छुट्टी चाहिए पैसे चाहिए हम हेल्प करेंगे यार उसे आई नो आई नो सर बट दरअसल बात ऐसी है कि वो उसकी माँ और उसकी बीवी के बीच में बनती नहीं है सर हालांकि ये चाहता है कि अपनी माँ को मुंबई में लाकर अपने पास में रखे सर फिर वो मचमच शुरू हो जाती है ना चंदू की इनकम इतनी है नहीं कि मुंबई में अलग से अपना घर लेकर वो रह सके सर इसीलिए परेशान है आई नो सेम यही वॉच हम दादाजी के लिए लेंगे और दादाजी को उनके बर्थडे पे देंगे अथरवा अरे तू इतने लिस्ट बना के लेके गया था कि उनको क्या पसंद आएगा पूछा तूने तो हाँ पूछा पर आपको तो पता ही है ना अगर उनको पसंद भी आएगा तो भी वो बताएंगे ना और उनको सरप्राइज की नहीं प्राइस की पड़ी है ना बाबा ना इतनी महंगी वॉच मैं नहीं लूंगा ऐसा ही होगा दिस इज अटैंडर्ड रियक्शन ऑफ पेरेंट्स तो हम क्या करेंगे अथर्व बेटा बात दादाजी को सरप्राइज गिफ्ट देने की नहीं है बात ये है कि दादाजी के बर्थडे के दिन ही ना उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था तो उस दिन दादाजी बहुत दुखी रहते हैं और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसा दिया जाए कि वो खुश हो जाए एग्जैक्टली तो स्मार्ट वॉच लेते ना अथर्व क्या तू बार बार स्मार्ट वॉच के पीछे पड़ा है क्या चल रहा है तेरे दिमाग में को पता चल गया तो हमारी आज ही शाम आ जाएगी चल सटक लेते हैं से। ओए, क्या चल रहा है तू बताएगा मुझे कुछ अब वो बेसिकली कुछ नहीं हम आपको आइडिया देने आए थे है ना? ब्रो मैं गार्डन में मिलता हूँ अरे संभाल के ओ। अरे गिर जाएगा। या? अब मैं भी जा रहा हूँ क्या चल रहा है दोनों का मम्मा इन तक जरूर कुछ चल रहा है मुझे पता है क्या चल रहा है तेरे दादाजी ने मुझे बताया असल में वो घड़ी है ना वो अथर्व को चाहिए देखा व्हाट मतलब अथर्व पापा के नाम से अपने लिए गिफ्ट खरीदवा रहा है ये लड़का ना सच्ची बंधु बच्चा है छोड़ ना पहले ये सोच कि तेरे पापा को उनके जन्मदिन पे उनकी माँ की याद आ गई तो चेहरे पे हसी आनी चाहिए आंखों में आंसू नहीं बता ना क्या करे दादी आपको भी तो अपनी सासू माँ की याद में आंसू आते हैं ना हाँ आते हैं ना दुख के आंसू आते हैं <laughs> पता है एक पल के लिए भी ना मुझे चैन की सांस नहीं लेनी थी उन्होंने जरा बैठ गए बैठी कहा से काम कर मोटी होती जा रही है <laughs> मतलब हर पल मुझे जताती थी कि मैं उनकी पसंद नहीं हूँ प्रेम विवाह किया था ना हमने पता है जब शादी करके घर पे गई थी ना इनके 
तो जब मैंने पैर छुए तो उनके बगल में ना उनकी बुआ खड़ी थी मतलब तेरे पापा की बुआ खड़ी थी मुझे देखा कहने लगी ए पार्वती किसको लेके आई तू अरे मैंने कितनी लड़कियां देखी थी श्रेणिया के लिए ये पसंद आई उसे तो मैं क्या कर सकती हूँ बड़े बुरे कहते हैं ना प्यार अंधा होता है ये देखो श्रेणिया ये लेके आया मुझे ऐसा गुस्सा आया था ना उस वक्त पता है उसी वक्त ना मेरी सासू ने मेरे और उसके बीच की ना युद्ध की बिगुल बजाई थी मुझे ना एक सॉलिड आइडिया आया है सुपर आइडिया है बंधु यही करते हैं पापा एकदम सरप्राइजिंगली शॉक हो जाएंगे लेकिन मजा आएगा अच्छा सुनो आगे की डिटेल्स घरा कर बात करते हैं ओके बाय बाय अरे सर जैसा कोई नहीं है कोई नहीं इतना इतना इसको संभाल तो यार राजेश सर क्या हाँ देखिए ना सर आधे घंटे से ऐसा बैलेंस अपना संभालते हुए एक ही बात किया जा रहा है राजेश सर जैसा कोई नहीं देखो सर अरे वो अपने माँ बाप के लिए कितना सोचते है बहुत मान सर और मैं मैं कुछ नहीं किया मेरे माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता तो ये, ये चाल बना रखा है हा? सच सच बताओ क्या क्या क्या, क्या लिया तुमने इधर अरे क्या सर क्या सर आपको लगेगा कि मैं नशे में हूँ लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ सर आप बैठिए और ऑफिस खत्म होने के बाद आप स्कूटर इसके घर छोड़ आइए ना अगर माया या फिर उस जासूस दासानी ने इसे देख लिया या सूंग लिया ना तो नौकरी से हाथ धो बैठा गया माया भी ऐसे डरने का नहीं है ए सुन भाई सुन सुन एक मिनट सुन भाई ए सुन भाई क्या दिन भर सोती रहती है और अजगर की तरह खाती रहती है उठ काम कर उठ मजा नहीं आ रहा है मम्मी नहीं आया ना आ, मुझे भी लगा सुबह कितनी अच्छी निकाली थी आवाज़ याद ही नहीं आ रहा है माँ माँ आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं थोड़ा शांत हो जाइए रिलैक्स करिए अच्छे से निकल जाएगी आवाज हाँ और मम्मी दादी माँ की सिर्फ आवाज नहीं निकाली हमें पप्पा को एक मस्त की संदेश देना है इनफैक्ट वो मैसेज मैंने लिख भी लिया है लीजिए ला लिखी हुई लाइन देख के ना शायद मैं अच्छी आवाज निकाल पाऊ शांत हो जाइए ओके दादाजी हुए तो भी या उनका जासूस अथर्व हुआ तो भी हाँ। नहीं तो हमारा सरप्राइज का पेपर लीक हो जाएगा हाँ दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा क्या कर रहे थे आप लोग मेरे पीठ पीछे वो भारत छोड़कर थाईलैंड के किसी आइलैंड पर जाकर बसने का प्लान कर रहे थे हम तो आओगे जाने दीजिए डैडी अब तो मेरे बेचारे दादाजी को स्मार्ट वॉच भी नहीं दिला पाए स्मार्ट वॉच अरे हाँ मैंने तो आपको आइडिया बताया ही नहीं डैडी आप मेरे साथ चलो ना ये लोग समझ नहीं पाएंगे मैं आपको बताता हूँ चलो 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 ओए बंधु मैंने एक काम करती हूँ कागज ना घर पे लेके जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करूंगी नहीं दादी दादाजी को पता चल जाएगा अरे नहीं 
वो घोड़े बेच के सो जाते खर्राटे मारते रहते हैं अपनी माँ की तरह अरे भूकंप आएगा ना तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा चिंता मत कर अरे कसा है तू मेरे आवाज सुनाई दे रही है तुझे इस दौर से तो मेरी आई मुझे बुलाती थी मेरी आई की आवाज मैं तेरी <laughs> कैसा है रे तू बहुत मन कर रहा था इधर उधर क्या देख रहा है मैं इधर इधर आसपास ही हूँ <laughs> बहुत मन कर रहा था ना तुझे देखने के लिए तो आती रे बीच बीच में कोशिश करती हूँ आने की अच्छा है ना तो तेरा जन्मदिन आ रहा है ना तो तुझे आशीर्वाद देने आ गई मुझे मेरी आई की आवाज सुनाई दे रही है राधिका 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 इन्होंने सुना क्या क्या करूं राधिका क्या हुआ राधिका आप इतने घबराए हुए क्यों है राधिका मुझे लगा मेरी आई मुझे पुकार रही है मुझे बुला रही है तुम्हें तुम्हें कोई आवाज सुनाई पड़ी आ, नहीं मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी आ, आपको वहम हो गया सो जाइए सो जाइए मैं भी सोती हूँ सो जाइए गुजर जाने की इतने सालों बाद उनकी आवाज मेरे कानों में कैसे पूछ क्या हो सकता है क्या उनकी आत्मा भटक रही है वो मुझे क्यों बुला रही है बताइए पापा को कहीं शक तो नहीं हुआ ना कि आप उनकी माँ की आवाज बनाकर बोल रहे हैं नहीं अगर शक हो गया ना तो पूरा सरप्राइज चौपट हो जाएगा नहीं बंधु <laughs> उनको लगा <laughs> वो सपना देख रहे हैं बता रही हूँ मैं क्या सुर लगा था मेरा <laughs> ऐसा लगा जैसे उनकी माँ की आत्मा मेरे शरीर में आ गई लेकिन भाई नहीं मेरे दिमाग में ना के फॉर क्वेश्चन आया है आप लोग ऐसे काका की आई की आवाज निकाल कर करना क्या चाहते हैं बता आ, आ, पापा के जन्मदिन के दिन ही उनकी माँ का स्वर्ग वास हुआ इसीलिए माँ उनकी माँ की आवाज में कुछ मैसेज रिकॉर्ड करके उनको देना चाहती हैं ताकि उनके दिल को सुकून पहुंचे अच्छा ना? लगेगा उनको ना लेकिन अभी भी मैं के फॉर कंफ्यूज हूँ मतलब आप लोग काका को ये बोलोगे कि स्वर्ग से उनके आई ने उनके लिए मैसेज भेजे आशा ताई बच्चे है क्या दादाजी उन्हें पता चल ही जाएगा ना कि दादी ने मिमिक्री की है एग्जैक्टली exactly. लेकिन फिर भी सोचो कि जब पापा को ये सरप्राइज मिलेगा कि माँ ने उनकी माँ की आवाज निकाली तो उनको कितना अच्छा लगेगा मजा आएगा <laughs> वही 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 एकदम यम फॉर मस्त मस्त आईडिया लय भारी बगा कुछ काम नंदा नहीं ना तुझे है ना आप ही के घर काम है मेरे को जाना है बाबा मैं भूल ही गई तुम्हें जाती अरे ये घर पे नहीं है दादा गए अच्छा भी निकल जाए मौजी अच्छा वो बोला आपने नहीं तो मैं तो सुन 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 किसी को भी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए सरप्राइज है खराब हो जाएगा समझी नहीं बाबा मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर करने की चुगल खुर नहीं हूँ मैं 
कल दो भाई ने दूध फाड़ा तो या अमिनी भाभी ने उनका कुर्ता फाड़ा ऐसा फर करके ये बात मैंने किसी को बोली क्या बोली हाँ तो और ज्योति भाभी ने सेल से तीन सौ रूपए की साड़ी लेकर आई और तीन नंबर वाली को बोलती है क्या <laughs> ये देखो मैं पाँच हजार की साड़ी लेकर आई हूँ ये बात मैंने बोली क्या किसी को नहीं 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 आपकी कसम नहीं मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी <laughs> ये जरूर बताएगी किसी को बता नहीं नहीं मैम ऐसे टेंशन मत लीजिए ये हमारे सामने बोलती है ऐसे नहीं बताएगी किसी हाँ। को आप एकदम ऐसे अच्छे से उसके प्रैक्टिस कर लीजिए फिर हम मैसेज रिकॉर्ड कर हाँ 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 अब बेटा मोबाइल घर पे छूट गया और राधिका के पास चाबी रह गई ए माझा बारा सोनिया मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे पहचाना मुझे कि भूल गया यार अपनी साई को यहाँ वहाँ क्या देख रहा है बच्चा तेरे आस पास मैं मिलने आई हूँ तुझे कब से तड़प रही थी रे तुझे देखने सुनिया काका आशा, का? सुनो तुमको ये आवाज सुनाई पड़ी अभी एक एक बुजुर्ग मराठी महिला की आवाज फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज